শুভেচ্ছা শুভ দুপুর শুভ সময় সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের আয়োজন এবং আশা করছি যে যেখানে বসে আজকের আয়োজনটি দেখছেন এই মুহূর্তে সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আজকে আমাদের উইকেন্ডের আড্ডা তারকা কথনের সেটে এবং আজকে এমন একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যার সাকসেস স্টোরি আপনাদেরকে অনেক মোটিভেট করবে অ্যান্ড এর থেকে বেটার উইকেন্ড আড্ডা হতেই পারে না আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে সেরা রাধুনি চোদ্দোশো উনত্রিশের ফার্স্ট রানার্স আপ সাদিয়া কামাল উর্মি যিনি ইতিমধ্যে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি একজন গুড শেফ এবং আজকে এই গুড শেফের সঙ্গে আমাদের আড্ডা পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন সেই প্রত্যাশা করছে ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশনস থ্যাংক ইউ সো মাচ কেমন আছেন অনেক ভালো আছি এবং সাদিয়ার সরি আমরা শুনেছি আজকে সাদিয়ার কাছ থেকে শুনব আমি যদি ভুল না করি ইউ হ্যাভ ডান ইউর অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স ইন ইকোনমিক্স ইয়েস অনার্স করেছি ইকোনমিক্স অ্যান্ড মাস্টার্স করেছি কোয়ান্টিটেটিভ ফাইন্যান্সে ওকে ফাইন্যান্সে অলরাইট দেন কি করে আসলে মানে ইউ কেম টু দিস কালিনারি ইন্ডাস্ট্রি আফটার অল মানে হাউ ডিড ইউ আসলে কালিনারি ইন্ডাস্ট্রিতে আসার কোনো প্ল্যান ছিল না আগে থেকে তো আমি যখন ছোটোবেলা থেকে রান্না করতে ভালো লাগতো তো আমার ছোটোবেলা থেকে ছোটোবেলা থেকে অনেক ছোট মানে বলতে গেলে মেবি ক্লাস 2 3 তে পড়ি এমন সময় থেকে আচ্ছা সো হারি পাতিল কি খেলতেন নাকি সত্যি সত্যি রান্না করে গিয়ে হার প্রথমে তো হারি পাতিলই খেলা হতো তো ওটা নিয়ে খেলতে খেলতে তারপরে ইচ্ছা হলো যে একটু রান্না করি তো মাঝে মধ্যে আমি আমার বোন আছে জবজ তো আমরা টিফিন বাড়ি নিয়ে যেতাম মাঝে মাঝে মনে হতো যে টিফিন বানাই কিছু একটা নিজের জন্য নিজেই হ্যাঁ নিজের জন্য নিজেই তো ওখান থেকে আস্তে আস্তে রান্না করার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন শুরু হয়েছে তো যখনই রান্না করি তখন খুব ভালো লাগে বা বিভিন্ন রান্নার প্রোগ্রাম দেখতে ভালো লাগতো ছোটোবেলা থেকে তো ওটা দেখে দেখে একটা ইন্টারেস্ট জমেছে রান্নার প্রতি কিন্তু এরকম যে এখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব এটা নিয়ে কোনো প্ল্যান ছিল না ইচ্ছা ছিল যে ইকোনমিক সেক্টরে কাজ করব কবে চেঞ্জ হলো ট্রান্সফর্ম হলো কবে যে ইকোনমিক্স থেকে কালদিনাইতে শিফট করলেন কবে ফাইনালি আমি যখন আমি আমার মাস্টার্স করেছি জার্মানি থেকে তো ওখানে পড়তে পড়তে আসলে মনে হয়েছে যে আসলে আমার এটা এরিয়াটা জব করতে মানে বোরিং লাগবে সেটা মনে হয়েছে তো আমি মনে হচ্ছে আমার যেটা ভালো লাগে এমন কিছুই করা উচিত তো আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলল যে তুমি যেহেতু রান্না অনেক ভালো পারো তো তুমি এটা নিয়ে কাজ করতে পারো ওকে আর ও যেহেতু বিজনেস করে তো আমাকেও ইন্সপায়ার করলো যে আমার মানে এই কুকিং নিয়ে আমি রেস্টুরেন্ট দিব বা ফুড বিজনেস করব তো ওখান থেকেই আসলে এই সেক্টরে আসা রাইট এবং হচ্ছে ফিগার্সের থেকে স্পাইসেস নিয়ে চিন্তা করতে বেশি পছন্দ করবেন ভাবলেন আর কি তো ইউ সামবার ইউ স্যাড যে আপনার ফাইনাল ড্রিম ইন শেপ হচ্ছে রেস্টুরেন্ট যেখানে ইউ উইল ওন দ্যাট রেস্টুরেন্ট সো হাউ ফার ইউ আর টু দ্যাট মানে ড্রিম কাম ট্রু লাইক কামিং ট্রু অ্যাকচুয়ালি এখনও রেস্টুরেন্টটা তো অনেক একটা বড় একটা ব্যাপার অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয় তো আমি এখন মানে অনলাইন থেকে শুরু করার প্ল্যান লাইক প্রথম আমার ইচ্ছা হচ্ছে একটা ক্লাউড কিচেন করব মানে আমার একটা অনলাইন পেজ থেকে আমি ছোট ছোট অল্প কিছু আইটেম নিয়ে শুরু করব দেখব কেমন রেসপন্স আসে মানুষের তারপরে আস্তে আস্তে যখন মনে হবে যে না আমার অ্যানাফ মানে মানি আছে ইনভেস্ট করার মতো তখন আর কি রেস্টুরেন্ট শুরু করব ওকে দিস আর দ্য সুগার কোটেড থিংস আমি একটু টাফেস্ট পার্টে যেতে চাই যে সব কিছু গত দু বছরের মধ্যে আপনি অনেকটা মানে কি বলবো শেষ করেছেন আমি যদি বুঝতে পারলাম আপনার ম্যাস্টার্স এবং হচ্ছে আপনি কম্পিটিশনে ঢুকলেন ইউর ম্যারেজ অ্যান্ড এভরিথিং কম্পিটিশনটা কতটুকু টাফ ছিল এবং কতটুকু এক্সাইটিং ছিল এবং কি মনে হয় সার্থক হয়েছে কি না ইউ আর দ্য ফার্স্ট ওয়ানার্স অফ দিস বিগেস্ট কুকিং কম্পিটিশন অফ দ্য কান্ট্রি হ্যাঁ এটা অবশ্যই সার্থক ছিল বিকজ মানে আমি যে কম্পিটিশনটাতে পার্টিসিপেট করব এমন কোনো প্ল্যান ছিল না আমার সেটা কিভাবে হলো সেটা যদি শুনি তো মানে আমি জার্মানি থেকে এসেছি বাংলাদেশে গত বছরের সেপ্টেম্বরে তো তখন আমার হাজব্যান্ড আর কি বললো যে এরকম একটা কম্পিটিশন আছে কুকিং কম্পিটিশন তুমি এটাতে রেজিস্ট্রেশন করো ওকে উনি বললেন আপনি রেজিস্ট্রেশন করলেন বাট আমি আমার ইচ্ছা ছিল না আমি বললাম যে মানে আমার তো আমার আসলে এই যে কালিনারি উপরে কোনো ট্রেনিং নাই মানে কোনো প্রফেশনাল ট্রেনিং নাই আমি যেটা শিখেছি নিজে থেকে শিখেছি তো ও বলো যে করো আমি বললাম যে আমার তো মানে এখানে তো সাধারণত যারা অনেক এক্সপিরিয়েন্স জানে তারাই করে তাই কি মানে কেউ না জানা কেউ কি পার্টিসিপেট করেন না করে তুমি হ্যাঁ করেছে বাট আমার কোনো আইডিয়া ছিল না আসলে যে কারা এখানে করে বাংলাদেশে তো অনেকেই রান্না করে অনেক মেয়েরাই রান্না করে তো ওখান থেকে যে আমি সিলেক্ট হব এরকম আমি ভাবি নাই তো আমি বলছি যে না আমার তো হবে না শুধু শুধু টাইম ওয়েস্ট করে কি হবে তো বলো যে করে দেখো যে কি হয় তারপর রেজিস্ট্রেশ
মানে সব সময় এটা টিভিতে আমি দেখে এসেছি যে যেমন অস্ট্রেলিয়ান মাস্টার শেফ যেটা হয় বা যেটা তো এটা আমার দেখতে খুব ভালো লাগতো তো আমি নিজেই যেরকম একটা কম্পিটিশান একটা অংশ হব সেটা কখনো এক্সপেক্ট করিনি তো আমি খুব এনজয় করতাম ওখানে যে বিভিন্ন টাস্ক দিত অনেক ডিফিকাল্ট ছিল বাট আমি খুব এনজয় করতাম কোনটা সবচেয়ে কঠিন টাস্ক লেগেছে বলে মনে হয় মানে একটু ভেবে বলবেন কমপ্লিট করে যে আসলে হ্যাঁ ওইটা বেশি কঠিন ছিল সবগুলোই কঠিন ছিল আই গেস সবগুলোই কঠিন ছিল আমাদের তো আগে থেকে কোনো আইডিয়া থাকতো না which was the toughest for you দুইটা সবচেয়ে টাফেস্ট ছিল মানে একদম লাস্টে যে দুইটা বিদ দা শেফ which one is that মানে বিদ দা শেফ হচ্ছে যে আমাদের যে ওখানে যে জাজেস ছিলেন তো একজন ছিলেন শেফ নাইমা শেফ হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকজন ছিলেন হচ্ছে শেফ শুভব্রত মৈত্র তো ওনাদেরকে আমাদেরকে বিট করতে হবে ওনাদেরকে বিট করতে হবে কোন ডিশ দিয়ে শেফ নাইমা শেফ যিনি ছিলেন উনি একটা জাপানিজ বেন্টো বক্স বানিয়েছিলেন তো আমাদেরকে ওটাকে রেপ্লিকেট করতে হবে ওকে মানে উনি যেটা যেটা করেছেন আমাদের একটা ফিক্সড টাইম ছিল ওটার মধ্যে আমাদের এরকম তার মতো টেস্ট করতে হবে সে যেভাবে করেছে এক্স্যাক্টলি ওভাবে করতে হবে বেন্টো বক্স হ্যাজ ইন দা প্ল্যাটারের মতো আর কি অনেক গুলো আইটেম থাকবে এবং হাউ ডু ইউ কাম উইথ দ্য রেজাল্টস মানে ওটা আমি ওটা ভেবেছিলাম যে আমার অনেক ভালো হবে বিকজ আমি যখন জার্মানিতে পড়তাম স্টুডেন্ট হিসেবে আমি একটা জাপানিজ রেস্টুরেন্টে আর কি পার্ট টাইম কাজ করতাম ওয়াও সো সাইড টু প্লাস হয়ে গেল হ্যাঁ সেটা আমি খুব বেশি কনফিডেন্ট ছিলাম বাট ওভার কনফিডেন্সের জন্য হয়েছে কি আমি অনেক টু স্লো কাজ করছিলাম আচ্ছা বিকজ ওখানে অনেকেই ছিল যাদের মানে বেন্টো বক্স সম্পর্কে আইডিয়া নাই তেমন বাট আমার আইডিয়া ছিল কিন্তু আমি একটু বেশি কনফিডেন্ট হয়ে একটু স্লো কাজ করেছিলাম বাট টেস্ট ভালো ছিল বাট একটু মানে আর একটু তাড়াতাড়ি করলে আর কি হ্যাঁ তো বাট ভালোই ছিল আর লাস্ট এটা ছিল হচ্ছে শেফ শুভব্রত মৈত্র উনি কাজ করবেন মানে ওনার সাথেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে মানে ক্লিন আইটেমটা কি ছিল ডিশ কি ছিল সেম ওটা না ওটা ছিল হচ্ছে আমাদের একটা ক্র্যাব রান্না করতে হয়েছে সিঙ্গাপুর স্টাইল ক্র্যাব সাথে একটা মানে একটা ব্রেড টাইপে বানাতে হয়েছে তো উনি যেভাবে করেছেন এক্স্যাক্টলি সেভাবে আমাদের করতে হবে ওনাকে দেখে দেখে মানে আমরা আগে দেখব তারপরে করব এরকম না উনি করবেন আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখে তখন সেই সাথে সাথে করতে হবে মাই গড আর উনি তো এত এক্সপেরিয়েন্স একটা শেফ তো ওনার সাথে সাথে কিভাবে করব সেটাই একটা মানে খুব টেনশন লাগছিল হাউ ডু ইউ স্কোর অন দ্যাট ওটাতে আমি হাইয়েস্ট পেয়েছি হাইয়েস্ট ওকে দেখে দেখে তাহলে ভালো করা না তুমি অলরাইট আচ্ছা সো when you look back to the competition jokhon uh, ami mone kori mane top 3 jara hoyechen tarai ashole winner tin joni ashole winner because tara oi poriman competition boi poriman challenges nawar pore ashole top 3 te eschen so far jeta dekha geche so uh, you are a winner also to ki mone hoy je competition ta ki joruri chilo jokhon apni jokhon apnar register korar kotha chilo tokhon apni kortei chaichilen na and ajke apni ikhane mane what is the equation you find what is the take away eta hocche mane competition ta তে পার্টিসিপেট করার জন্য আমি বলবো আমার কনফিডেন্সটা অনেক বেড়ে গিয়েছে আগে তো আমি কনফিডেন্ট ছিলাম না যে আসলে আমি রান্না ভালো করে এটা জানি ফ্যামিলির মানুষের কাছ থেকে শুনেছি বাট আসলে যে এতটা ভালো রান্না করি এটা তো এখন মানে এই কম্পিটিশানটা থেকে জাজেসরাও সেটা মানে বলেছেন যে এত ভালো করেছি বলেই আমি আজকে ফার্স্ট রানার হতে পেরেছি তো আমার কনফিডেন্স অনেক বেড়েছে আর আমি আমার ফিউচারের ডিসিশন নিতে সুবিধা হয়েছে মানে আসলে এটার আগে আমার কোনো প্ল্যান ছিল না যে আমি কালিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব এখন এখন কি রান্না করতে গেলে প্রেসার লাগে নাকি জাস্ট চুতুরি মেরে সব রান্না হয়ে যায় এরকম না আমার কখনো প্রেসার লাগে না আমার খুব এনজয় করি রান্না করতে মানে যখনই আমি রান্না করি মানে তখন আর কি আমার মন ভালো হয় বাট এই যে উইনারের ট্যাগটা যে পড়েছে নিজের উপরে হ্যাঁ তারপরে তুমি সেটা রান্না করতে এখন মানে রবন দিতে গেলেও ভাবতে হয় যে একটু পরিমাণ মতো দিতে হবে এটা একটু ই হয়েছে যে যখন মানে বাসায় যখন গেস্ট আসে তখন সবাই এক্সপেক্ট করে যে আমার কাছ থেকে সে আধুনিক কাছ থেকে খাবে তখন একটু টেনশন লাগে আচ্ছা এখন তো ভালো করতেই হবে যে দুই একদিন যদি খারাপ হয়ে যায় তখন বলবে যে আচ্ছা এই প্রসেস সব সময় কাজ করে তাই না এখন আসলে এটা একটা টাফ ব্যাপার এবং হচ্ছে যে থ্যাঙ্কস ইউ হাজবেন্ড যে আপনাকে আসলে এই রেজিস্টার করে দিয়েছিল ফার্স্ট সে এন্ড দেন উই ফাউন্ড ইউ এবং আমি একটা কথা আইরিশ কে সেদিন জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাদের একটা কম্পিটিশন ছিল যেখানে আপনাদেরকে পাবনায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে পাঁচ হাজার এমপ্লয় এমপ্লয়কে খাওয়াতে হয়েছে যেখানে দু হাজারের দায়িত্ব হয়তো আপনার কাজেও পড়েছিল মানে ওটা তো কি আপনার ফার্স্ট টাইম ছিল নাকি এর আগে আপনার এক্সপিরিয়েন্স নিশ্চয়ই হয়নি দু হাজার মানুষকে একসঙ্গে না কখনোই না হওয়ার কথা না বাসার বাইরে মানুষের জন্য রান্নাই করি না কখনো এক্স্যাক্টলি মানে যদি মানে বাইরে হয়ে থাকে সেই জন্য জিজ্ঞেস করলো তো এইটা কেমন ছিল থরলি একটু বলবেন এটা তো খুবই মানে আমরা খুবই স্কেয়ার ছিলাম যে কিভাবে এতগুলো মানুষের জন্য আমরা রান্না করব মানে দু একজন হলে সেটা অন্য একটা ডিফারেন্ট ব্যাপার বাট এতগুলো মানুষের মানে আমার ছিল লাঞ্চের যে দায়িত্ব লাঞ্
আমি গল্পটা শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে পুরো তো চারটা থেকে যে কিচেনে বসেছিলাম তো আমার খুবই ভয় লাগছিল যে কিভাবে এতগুলো লোকের রান্না করব যদি একটু অধিক অধিক হয় খাবার যদি ভালো না হয় খেতে পারবে না হ্যাঁ তো এত বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি তো খুবই নার্ভাস ছিলাম কিন্তু ওখানে আমাদের ছিলাম মানে আমরা আমরা হচ্ছে মেইন হেড শেফের মতো কাজ করেছি আমাদের ইনস্ট্রাকশনে সবাই হেল্পিং হ্যান্ডস ছিল হ্যাঁ হেল্পিং হ্যান্ডস ছিল তো তারা অনেক হেল্পফুল ছিল এজন্যই আর কি ওটা অনেক ভালোভাবে করতে পেরেছি কিন্তু প্রথমে মনে হচ্ছিল যে আগের দিন রাতে মনে হচ্ছিল যে এখান থেকে কোনোভাবে পালায় যেতে পারলে মনে হয় ভালো হবে মানে দের দের টাইম যেখানে আপনার মনে হচ্ছে ইউ ফিল ব্রোকেন যে না আমি আসলে পারবো না তখন কার হেল্প নিয়েছেন মেন্টাল সাপোর্টের জন্য তখন আসলে আমরা যে তিনজন টপ 3 ছিলাম তো ফোনস ওয়ারেন্ট এলাউড তাই না তখন ওখানে ফোন ব্যবহার করা কি এলাউড ছিল আমাকে আইরিশ বলে কোথাও যেন একটা ফোনের একটা ইয়ে ছিল মানে আমরা যখন যখন রান্না করতে যাই বা যখন আমাদের শুট চলে তখন ফোন এলাউড না রাইট সো ডিড ইউ কল সামওয়ান টু ইয়ার ফ্যামিলি যখন যখন হ্যাঁ ফ্যামিলি কে তো করেছি তো আমার হাজবেন্ড এর করেছি বোনকে বাবা মাকে করেছি তো তারা বলছে যে না তুমি পারবার কি আর মানে এই পর্যন্ত চলে আসছো তো এরপর আর ম্যাটার করে না যে কিন্তু যেমনই হোক না কেন ভালোই করব রাইট সেরা রাধুনির জার্নিটা কেমন ছিল প্রিয় দর্শক আপনাদের কি একটু একটা গ্লিমস দেখাতে চাই চলুন দেখে আসি আমি সালিয়া কামাল উর্মি আমি সেরা রাধুনি টপ 3 একজন পার্টিসিপেন্ট ছোটবেলা থেকে আমি আর আমার বোন আমরা দুজনই রান্না করতে অনেক পছন্দ করি আমরা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাই আর ওখানে খাবারগুলো ট্রাই করতে অনেক ভালো লাগে তো যখনই কখনো খাবার ভালো লাগে সেগুলো আমরা দুজনে আবার বাসায় এসে সেটা ট্রাই করি আর আমার মা বাবা তো সবসময় অনেক ইন্সপায়ার করা আমাদেরকে যে আমাদের খাবার খেয়ে তারা বলে যে আমাদের খাবার রেস্টুরেন্টে থেকেও বেশি মজার তো সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমার একটা নিজের মধ্যে এই স্বপ্নটাও হয়েছে যে একদিন আমারও একটা রেস্টুরেন্ট থাকবে ওর খাওয়া যখন আমি খেতাম তখন আমি সবসময় ওকে বলতাম যে খাওয়া তো অনেক ভালো হয়েছে তো এটা নিয়ে কিছু একটা করো তো তখন থেকে আমি ওকে বলতাম আর ওর নিজেরও একটা ইচ্ছা ছিল যে একটা রেস্টুরেন্ট দেবে তো মাঝখানেও আবার জার্মানি গেল জার্মানিতে ও একটা জাপানি রেস্টুরেন্টে কাজ করতো তো সেখান থেকে ও একটা ভালো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়েছে তো আর বাংলাদেশে আসার পরে ও এন এস টিআইতে ও ছিল আর সেই সময় আমার দেখলাম যে শেয়ারাধুনির একটা রেজিস্ট্রেশন চলছে আমার হাজবেন্ড আমাকে বললো যে এখানে তুমি রেজিস্ট্রেশন করো রেজিস্ট্রেশন করে ওখান থেকে আমি সিলেক্ট হয়ে গেলাম তারপর ওখান থেকে টপ টোয়েন্টি থেকে টপ টেন টপ ফাইভ এখন আমি টপ থ্রিতে আছি সাদিয়া যেহেতু আমাদেরই স্টুডেন্ট সো সেই ক্ষেত্রে সেরা রাধুনির প্রতিটি পর্বে আমি দেখেছি এবং সাদিয়ার কাজগুলো আমার যথেষ্ট ভালো লাগছে আশা করছি যে এই কালিনারি ইন্ডাস্ট্রিতে ফিউচারে তো সাদিয়া তার বড় একটি পদচারণা রাখতে পারবে সেই জন্য সাদিয়ার জন্য শুভকামনা রইল উর্মি হলো আমার বৌমা ওর রান্নাটা এত ভালো রান্না করে যে আমরা সবাই ওর রান্নাটাকে খুব তৃপ্তি বোধ করি সেরা রাধুনির প্ল্যাটফর্মে এসে এত বড় একটা ইয়েতে পৌঁছে গেছে সে এটার জন্য আমি খুবই আনন্দিত এবং দোয়া করি যেন সে প্রথম হয় তো আমার খুবই ভালো লাগছে আর নিজের কনফিডেন্সটা অনেক বেড়ে গেছে যে আমি আমার স্বপ্নের অনেক কাছাকাছি চলে আছি আমার কাছে গোয়েজাটা ভালো লেগেছে এটা সেম পুড়িয়ে দিয়েছেন আপনি বেরি ইউগার এটা অনেক মজা বাঁকুর খানিটা তো খুবই ভালো আমাদের 
छोटे <laughs> 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 रोलवा मन पड़े मे रान माधवी फिलिंगम पर्यटन प्रोडक्शन पढ़ाशुना कथा मैं 
good luck for that. In fact, I am to gala gala the next day. She is exciting. I am all throughout. I am going to show you all the things. I am going to show you all the things. I am going to show you all the family members were there. I am going to show you the things. She is the first one. I am going to show you the first one. I am going to show you the first one. I expectation to obviously chill or jay champion jano hoi or at the duration she I'm a thing to chase you don't champion who you know but you can soon let the one can only keep on after you for some point what a pretty shit that I'm satisfied because I don't do our push it up expect station to chill on a I wish you same got a bullet you need jump in a genie when the first time you know I'm not going to jump on the money on a key when a when you're bullet and I keep out of the registration quality show it to chill on a somehow good in the poor is it in a winner with him this is very surprising. It's quite a surprise element for you, both of you. I mean, what do you think about this? What do you think about this? So, what do you think about this next plan? What do you think about this? The footage is going to be seen. What do you think about this? What do you think about this? What do you think about this? We are going to be the first runner-up. What do you think about this? Out of 90, what do you think about this? So, we are going to see Chai Boy screen is 76.30! Wow, 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 wow. So close. Yes. So close. Our first runner-up, Sadia. We are going to see you in London. Sadia is the best to see you. Sadia is the best to see you. Sadia is the best to see you. We are going to see you in the next video. I was going to ask you, what is the price money? What do you plan to do? What do you plan to do in the future? I mean, we have a restaurant, so we have to save money. We have to save money. Okay, we have to help you. Right. So, congratulations to you. You have to go on a very long journey. Yes. Actually, I mean, when I was watching the whole एपिसोड तक देखलाम, देखलाम जो कहना उन्हें गुलो चैलेंजेस आप उधर के नीचे हुए थे, सो इट इस नॉट दैट इजी, जब मैं एक शेफ है बेरे अश्लम, ये बोंग आश्चर्य, उन्हें किचु कोट्टा उन्हें चैलेंजेस, उन्हें प्रेशर वो कहने नीचे हुए, जितना आश्चर्य सादिया हुए तो बोल चलना चाहिए, किंतु सा� আজকে আমরা দুজন প্রিয় মানুষের আজকে জন্মদিন আমি বিশ্ব করতে চাই আজকে এই এপিসোডের মধ্যে যে আমাদের স্রোতে কুমার বিশ্বজিৎ সারের আজ জন্মদিন এবং তাকে আমরা চ্যানেলে পরিবারে পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জন্মদিনের এবং তার সুস্থতা আমরা সব সময় প্রত্যাশা করি एवं थैंक यू वेरी मच साधिया आज के हमारे शंगे अतुक्षण आड़ दवर जुनो धन्नुबाद एवं शुभकामना रहेलो आपने कौन धन्नुबाद थैंक यू वेरी मच प्रियतोष का आज के राजम शेष कुर्ची शुभचंद